told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never felt that way And guess you're trying to stay strong Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un video más en su canal. Rafael Cepeda Trader y estamos domingo primero de octubre, 3 y 18 de la madrugada. Nos vamos con nuestros videitos de madrugada y aquí para hacer una actualización con respecto a mi opinión con bitcoin ok mi opinión con bitcoin y en el video anterior nosotros habíamos dejado para gráficos de una hora estamos planteando en gráficos de una hora esta situación que se estaba dando que era un triángulo simétrico ¿okay? un triángulo simétrico teníamos una divergencia bajista es esta línea azul que te estoy dejando por la parte alta del precio y en el RCI, este fue el último video que yo dejé, ¿ok? Veamos divergencia bajista, un triángulo simétrico, yo le dije que no me gusta operar porque a veces rom la probabilidad de romper arriba y abajo es casi 50%, pero que el objetivo de la flechita era la zona donde está el perfil de volumen en los 25.600, 25.600 y a partir de ahí, Esperamos un patrón para operar en long como lo tenemos en pantalla. ¿okay? Eso es el resumen del último video. Lo puedes ir a ver en, en el canal. Busca el último video de actuación de Bitcoin. Creo que fue en el de suscriptores. En el de criptomonedas de suscriptores que se los dejé. Ahora bien, ¿qué pasó? Entré, voy ganando, voy feliz en Bitcoin. Pues no, amigos. No pude entrar. Eh, yo dejé una orden eh, más o menos planteada por 26.600. Exactamente 26.610 y no la tomó, no la tomó, me quedé fuera, hizo esta vela de indecisión bastante grande, ok, era bastante difícil agarrar un movimiento tan rápido, ok, y me quedé fuera, sinceramente el precio va subiendo en este momento, pero yo en el caso de Bitcoin estoy fuera, estoy fuera, ok, entonces borrando todo esto, el movimiento sigue siendo alcista en gráficos de una hora. Me vamos a gráficos de cuatro horas. Esto sigue siendo alcista. Yo me voy a gráficos diarios y esto sigue siendo alcista. ¿Ok? En gráfico diario sigue siendo alcista. Ahora bien, me voy al semanal. Y aquí, pues, aparentemente, aparentemente, esto también sigue siendo alcista. Pero hay que tener cuidadito, ¿ok? Cuidadito, porque yo sé que... Rafael, que nos vamos to the moon. Bueno, yo voy a hablar de este to the moon. Bitcoin puede ser que lance otro mechazo al alza, sobre todo si el SP500 sigue cayendo. Lo que te estoy dibujando ahí es una directriz, ¿ok? De línea de tendencia alcista, la cual fue perforada. Ya nosotros vamos a la perforación, ¿ok? En agosto... Y normalmente cuando es perforado una línea de tendencia, él hace una estructura de rompe, onda A, pullback, onda B y la onda C termina más profunda. ¿ok? Esto sería un ciclo de las ondas de helio. Si nosotros a esto le colocamos ¿ok? un movimiento de ondas de helio, sería algo así. Un momento, 1, 2, ¿verdad? 1, 2. 3, 4, 5. ¿Ok? Y la quinta, vean como la quinta, ya hay agotamiento y el precio caería. ¿Ok? El precio caería. Otros la podrían colocar así, también es válida. Con un fallo de quinta. ¿Ok? También sería válida este, este conteo que está aquí y el fallo de quinta que me hace prácticamente un doble techo para caer. Esto puede, es eh, una verdad absoluta y a partir de aquí Bitcoin se dispara a los 40.000, 47.000, 48.000. Ojalá, ojalá, porque como les digo siempre, hay que tener un poquito de Bitcoin ahí en spot, un poquito guardadito, un poquito, ¿ok? Pero tomando en cuenta el patrón, yo no descarto este movimiento. Este movimiento de subida nos vuelve a emocionar, la gente comprando en 27.000, 27.800, 28.000 y luego un movimiento a la baja. ¿Okay? Entonces, 
¿Qué podemos hacer, Rafael? ¿Voy a meter short? No. En este momento, en gráfico diario que yo estoy grabando y en gráficos de 4 horas, esto sigue siendo alcista, ¿ok? Si tú quieres operar esto, esto se opera, ¿ok? Con un stop loss. Aquí tenemos un impulso. Esto, todo esto es un impulso. Hay una pauta plana. Y la operativa tendrías que colocarla. En este momento estoy grabando en 27.145. Pero habría que colocar una entrada en los 27.040, algo así. Y un stop loss ajustadito a los 26.800. ¿Por qué? Normalmente el precio no sube a puras velas verdes. Si nosotros vamos viendo, hay poquito volumen. Él va a llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas verdes. Ya después de 7, 8 velas verdes, suele venir una roja. Suele venir algo así. Pero en rojo. Y ahí es donde nos deberíamos entrar. ¿Qué pasa si no ocurre esa velita roja y sigue subiendo? Bueno, desde mi punto de vista, que le vaya muy bien a Bitcoin, que se quede chévere. Y más bien prefiero buscar opciones en algunas altcoins que están dando posibilidades de entrada. Y de hecho, hay unas interesantes. Hay unas que la otra vez nos cayó bastante y que puede estar dando... Porque hay patrones distintos. Ya no todos tienen exactamente el mismo patrón de Bitcoin como antes. Hay algunas que tienen un patrón distinto. Pero obviamente la vamos a ir viendo poco a poco en la semana. ¿okay? ¿Qué pasa Rafael si yo entro y ahí se desploma? Usted tiene un stop loss dentro de su gestión de capital. Ahora, la entrada ideal sinceramente no es ahí. La entrada ideal era por la parte baja. Pero por lo menos en mi caso yo no la pude Tomar, ok, esto me estaré pendiente el día de mañana. Eh, aparentemente, lo de la energética está mejorando poquito a poco. Todavía tengo problemas, pero voy a ver si me permite. Voy a ver si mañana en la noche no tengo tanta interferencia. Ver si podemos hacer un directo de prueba para, para iniciar la semana perfecto. Ok, entonces, bueno, amigos, espero que les haya gustado. Espero que haya sido de interés. No olviden suscribirse al canal. Denle clic a todo lo que ves por ahí. En la descripción tienes muchos videos de interés. También tienes un curso gratuito que te va a enseñar las principales bases del trading. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.